Hi guys! Welcome back to my channel! And ngayon, mabagong video na naman tayo. And, and, and if you are new here, hi! I'm Mommy Eve and tinatawag ako yung pang being nice na Mamshi Ivana. So ngayon, ang topic natin ngayon is 10 Habits of a Happy Mom. So alam ba yung mga tips that I can give you to be a happy mom? So keep on watching! <music> on my list is you pursue a hobby, a passion, or an outlet. It is very easy for us to lose ourselves when we enter motherhood. Minsan nakakalimutan natin mga hilig natin. Nakakalimutan natin yung gusto natin para sa sarili natin when we enter motherhood. Kunwari kapag dati, kapag single ka pa, naisip mo na yung dati is mahilig ka sa books, mahilig kang magpasa, tapos or dati mahilig kang mag-jog, mag-gym, ganyan-ganyan. And when you enter motherhood na, parang iniisip mo na you cannot pursue it na kasi you are a mother. One of the tips that I can give you is you pursue the happy passion or your outlet when you are a mother na. Kunwari ganito, sumayo ka ng dalawa, ganyan, or kapag mahilig kang sa jogging, sa marathon, ganyan, or sa um, anything regarding sa exercise, ganyan, isa mo yung anak mo, dalawa kang mag-bike, ganyan, dalawa kang mag-jogging, ganyan, anything that you can think of na hobby mo, para isa yung isang bumubuo sa atin for us to be happy, for us to pursue ourselves, for us to build ourselves. Parang yun yung bumubuo sa atin. So, if yun kapag nawala sa'yo, parang hindi ka... Parang nawala sa'yo, parang ang hirap na maging happy kapag hindi mo na nagagawa yung dating happy mo. ba? Kagaya ko, I've been a fan of books noon. Mahilig ako magsulat noon, mahilig ako magbasa noon. When I enter motherhood na parang nahihirapan na ako kasi may work ganyan, may responsibilities ako dito, may responsibilities ako dyan. And minsan sinisingit ko kasi yung mga gusto ko. And now, isang hobby na na-discover ko is ito vlogging. And sometimes, talaga sinisingit ko kasi I need it to be happy or to fulfill myself alone. Kasi kailangan din naman natin yun. Hindi yun sa pagiging selfish, pero gusto natin yun para in the end of the day, maging happy mom din naman tayo. Diba? Second on my list is you stay productive. It is very hard for you to say for a mother to stay productive every day. Kasi sa hirap na maginagawa natin, parang ang hirap maging productive every day. It feels good when you can accomplish something for a day. Naayos mo yung mga plantitas mo sa bahay, ganyan. Kagaya ko, parang nagiging productive ang araw ko kapag mga reports na na sa send ko sa office namin or may vlog akong natatapos or may mga mamis akong natutulungan through messages, ganon. Parang ang ganda sa pakiramdam mo kapag nakaka-accomplish ka sa sarili mo and that triggers you to be happy. Diba? Third on my list is you exercise. You exercise not to the point na you do marathon, not to the point na you do 10K, 5K, 3K run, not to the point na you go to the gym and do yung dami dami weights na binabuhat mo. Ganon, hindi ibig sabihin ganon yung you do exercise. You exercise na parang move mo lang yung sarili mo um, from 15 to 30 minutes, that would do. Malaking bagay na yun. Sabi nga sa gym, di ba, slow progress is still a progress. Kapag ganon, huwag ka lang umupo maghapon ganyan. Kasi when you exercise physically, parang nai-exercise mo din yung mental health mo. And yun, kapag nai-exercise yan, it leads to happiness. Number four naman is you prioritize time with your friends. In short, you socialize. Kaya nag-uusap lang kayo through phone, nag-uusap lang kayo group chat, gano'n, nag-video chat kayo. That's good enough na para maging happy ka kasi... Minsan naman kapag mga gusto mong ikwento, hindi mo pwedeng lahat ikwento sa husband mo, hindi mo pwedeng ikwento mo lahat sa baby mo, sa anak mo, ba May mga topics din. Yung mga friends mo nakakaintindi, ba Lahat naman tayo may problema. Lahat naman tayo may pinagdadaan. Pero kapag nakikipag-usap ka sa friends mo, parang in a little bit mo, and then nagiging happy ka. It is good for us to surround ourselves with people who understand and listen to you, diba? Spend your time na tumawa, ganyan, makipag-chispisan ng kung ano-ano, ganyan. That makes us happy. Number five naman is you prioritize your marriage or your relationship with your husband. You cannot be happy naman kapag hindi ka naman happy sa relasyon nyo or sa relasyon nyo ng asawa mo. How can you be a happy mother kapag yung relasyon nyo mismo sa asawa mo, relasyon mo sa mm, 
partner mo is hindi maayos. Ito yung mga may asawa ha. I'm not degrading mga single moms kasi they have different reasons. Single mom ka naman, you prioritize your relationship with your family. Try to find time to spend time together. Sa bahay lang, kahit may pagluto mo lang siya kahit mag-dinner, dinner lang kayo kung wari. Anything, mag-play kayo ng video games, ganyan, or mag-walk-walk kayo. Mag Anything, you need to build your relationship with your husband, with your partner, or with your family for you to be happy. Number six is always kong sinasabi to sa lahat ng mga vlogs ko, you take care of yourself. As a mother talaga, ang hirap-hirap sabihin sa kanila na you take care of yourself. Kaya sabihin mo sa kanila magpahinga ka, kaya sabihin mo sila na huminto ka muna, parang ang hirap-hirap nilang gawin kasi nga, ang dami-dami nilang responsibilidad sa isip nila. You take your vitamins, you sleep, ganyan, lahat. Dapat you take care of yourself kasi kapag nalobat ka, paano na mom So, you take care of yourself for you to be happy. Number seven is do not compare. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa ibang tao. For you to be happy talaga, you don't need to compare yourself. Aminado tayo, minsan talaga. Minsan, kinocompare natin yung sarili natin to other matters. Kinocompare natin sarili natin sa ibang tao. Okay sana if we take it constructively. Kapag gusto natin i-improve yung sarili natin, not to degrade ourselves. Ganon. Do not compare kasi every mother is different. So, every mother has different stories to unfold. Grabe, nag-English na ako. So, iba-iba tayo ng mga istorya, iba-iba tayo mga perception sa buhay, iba't-iba tayo ng mga nung pinagdaanan. Kung baga sa mga ulam, no, iba-iba yung mga ingredients niya. Parehas naman silang pinakbet, or parehas naman silang igado, parehas naman silang adobo, pero iba-iba yung mga may dinadagdag tayo mga recipes, may dinadagdag tayo mga ibang ingredient para maging sa'yo or para maging ikaw. Diba? So, do not compare because you is you. Ikaw lang yan. Do not compare para maging happy ka mo. Number eight is your focus on positive. Focus on positivity, you focus on optimism. Ibig sabihin ito, kahit nga, yun nga, kahit nga malas lahat ng nasa harap mo or malas ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, ma'am, always stay positive. There is always a sunshine. Ika nga. Kung palagi na lang madilim ang paligid mo, kung palagi na lang na nightmares lahat ng nasa buhay mo, there will always be a good morning, di ba? Kasi yun nga, kaya nang napagdaanan ko. <laughs> Kagaya ng pagdaanan ko, breastfeeding and the pumping alone, ang daming negas ang nakasurround sa akin nun. What's that? Ano ba yan? Ganyan, ganyan talaga gagawin mo yan. Ganyan, magpump, ganyan, dami-dami, dami-dami tsuba, ek-ek. Not to degrade yung mga mamis na nag-offer ng formula milk ha. Pero ako kasi, pinurso ko na sa sarili ko. Nung butis pa lang ako talaga, na pinurso ko na sa sarili ko na I will be an advocate of breastfeeding and pumping no mother. So, ganun yung inisip ko nun. And napalibutan ako ng mga negas nun. I stayed positive. So, when you start yourself to think of the positive, doon na tayo naging start to be happy. Number nine is you establish routines. Parang every day, every mom has million things on plates every day. Dami-dami natin hinain sa buhay araw-araw at hindi natin maisa-isa yun. So, it is very hard for us to say na you establish a routine. I am very thankful kasi naka-establish kami ng routine ng baby ko. And, hindi na ako masyadong nahihirapan. Kasi, noon, nung bata pa siya, as in na parang hindi pa namin masyadong na ano yung sleeping routine ni baby. Minsan, aga-aga niyang natutulog. Tapos, ang aga-aga niyang gising sa umaga. Gising siya ng mga 4 a.m. Ganon, naglalaro na siya. Tapos, matutulog na lang siya mga... 8 to 9 p.m. Ganon. Ganon mga ano na. Tapos ngayon, naka-establish na kami ng sleeping routine ni baby. So, matutulog siya mga between 9.30 to 10 to 10.30. Ganon. Tapos kapag natulog na siya sa mga ganon, dire-diretsyo na siya sa magising nilang siya mga 6.30 or mag-7 na. So, yun yung kagandahan nun. Kapag maki-establish ka kasi routine mo araw-araw, ang dali-daling gumalaw araw-araw. Kunwari ganito, 7 a.m. ganito yung gagawin ko, 8 a.m. ganyan-ganyan, ganyan. Planado lahat, kapag naka-establish ka na ng routine mo, parang ang smooth lang ng galaw ng araw mo. So, ganun yun. If you have established routine for you moms, is nagiging happy ka. Kasi less stress na yun, mom. Last but not the least is to spend time 
with your baby or with your child. Kasi nga, minsan, di ba, sa dami ng mga iniisip natin gawin, sa, sa dami ng gagawin natin, is kapag gising si baby, ganyan, uh, papabuhan natin sa iba, or papakare off natin sa iba, laro pin siya, ganyan, kasi may gagawin ka. And we might forget to spend time with our baby or with our child. Kaya as much as possible, kahit konti lang yung oras mo, kasi the best way naman to make an attachment sa yung baby is to play with him, ganyan, or to communicate with him. So, mas okay pa rin na you spend time with him for you to be happy. So, lahat yung mga habits ng isang happy mom. Disclaimer lang, I'm not an expert. I'm just sharing some thoughts about motherhood. Happiness naman is a choice. So, kung gusto mong maging happy, magiging happy ka. So, gusto mong maging positive sa buhay, magiging positive ka. According nga kay Kong TV, di ba? Ay, sa mga payaman siya. So, according nga kay Kong na it is a law of attraction. Ika na. Kapag iisipin mo, wala kang pera, wala ka talagang pera. Kung iisipin mo, masaya ka, masaya ka. These are the 10 habits of a happy man. So, I hope tayo, mga mamis, is happy tayo sa buhay na let us practice this. Let us practice to be happy and to be positive every day, even if the world does it. So, yung mga mami, sabos na naman ng isang vlog. If you are interested to join our Facebook group na Pampilinays, you are very, very welcome. And don't forget to like my Facebook page, Away Morales Vlogs. And don't forget to subscribe to my channel kasi marami pang kaabang-abang na videos. So, see you on my next vlog. Good night. Thank you.